न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. The program in which we bring information on personal finance like savings, investments, borrowings, and taxation. Today's topic on Money Matters is State Bank of India. You can ask questions directly to our expert uh, on our studio number zero one one two three four two one one six five. The numbers once again are with the STD code zero one one two three four two. One one six five, and also on our email ID moneymatters.air at the rate gmail dot com. Once again, our topic is State Bank of India with our expert, Dr. Yamini Agarwal. I am Arjun Chaudhary, and this is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. Namaskar, Money Matters ke tazank mein aapka swagat hai. Vittiy sakshata se jode is karyakram mein pratidin hum ek tay vishay par chacha karte hain. Aaj ka vishay hai desh mein bankon ki mali halat. श्रोताओं इस कार्यक्रम में आज से हम फोन इन यानी आपके सीधे फोन कॉल को भी सम्मिलित करेंगे इसके अलावा यदि YouTube चैनल पर आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में जाकर इसी समय हमसे सवाल पूछ सकते हैं उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यदि आप सुन रहे हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़िए यदि आप हमारे आगामी अंक के लिए या आज के भी अंक के लिए ई से सवाल पूछना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है हमारा ईमेल आईडी है मनी मैटर्स डॉट ए आई आर एट जी मेल डॉट कॉम यदि आप सीधे बातचीत हमसे करना चाहते हैं और देश में बैंकों की माली हालत विषय पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डायल कीजिए जीरो वन वन टू थ्री फोर टू वन वन सिक्स फाइव शून्य एक एक दो तीन चार दो एक एक छह पांच एक हमारे साथ चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल डॉक्टर यामिनी कार्यक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद एंड इन टूडेज प्रोग्राम द टॉपिक बींग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द एपेक्स पब्लिक सेक्टर बैंक विच वॉज नेशनलाइज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द इंटायर फैमिली ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर लेड इन टर्म्स अबाउट द बोरोइंग rate is a bank rate and what the lending rate is as well the direction that they follow from the central bank uh, dr yamini how do you look at uh, the state bank as a leader in this pack of psu banks uh, right now the news coming in about state bank is that uh, they're going to buy a majority stake into yes bank 49% which is not exactly a majority stake just below uh, the 51% majority which would be a substantial controlling stake in yes bank bailing out a bank like uh, yes bank which is troubled uh, in terms of how its promoters have behaved how do you look at the state bank right now uh, in the entire banking industry uh, state bank of india is a very strong bank is the largest public sector bank uh, in the country and with the mergers of the different associate banks it has been able to uh, create an overall strength in the uh, banking setup it is recognized as one of the largest banks and thereby uh, when it brings about confidence and stability in the entire financial system by bailing out the uh, private sector bank like yes bank which has recently got into a crisis it brings about the greater resilience of the banking sector much in focus uh the banking sector has been resilient of many of the crises which have been going globally as well uh but what what is recognized in our system is that there are four prime banking setups which are likely to be there the first is going to be the public sector banks which are going to be the large sector banks which are there then the mid sized banks which will consider be considered at the second stage the third would be the smaller private sector banks or the regional rural banks or the cooperative banks and the fourth would be the digital economy banks and given this particular setup 
the one of the largest lenders in the economy and creating the setups for the benchmarks is the State Bank of India. So when you look at the state of banking in India, which is uh, what we're looking at in terms of the leading bank, the State Bank of India, how would you say that the rest of the banking community should behave when you have a situation like uh, Yes Bank, which is uh, troubled? There have been talks about uh, uh, the private banking sector also helping out the State Bank of India and bailing out a troubled bank like Yes Bank, do you think the responsibility has to be joined because uh, the State Bank of India is also a for-profit enterprise just like any other public sector bank. So when you look at the state of banking in India, do you still think that the responsibility should still lie with public sector banks? Uh, well, when we look at the entire banking system today, we do see that uh, given the condition of the NPAs, which was in 2014 about 11 lakh crores, the and uh, the weak amount of credit growth which has happened in the uh, private sector, uh, there has been a lower or a fragile profitability in the banking system per se. However, uh, there has been large number of innovations which have changed the banking setup. Uh, coming up of the fintech, digital transformations have changed the way banks have uh, brought about or introduced change. This fiasco of uh, Yes Bank or the crisis which has happened where uh, they did not report the hidden NPAs or there have been kickbacks given to the uh, main promoter uh, with respect to specific loans given to DFHL as well as many other stressed uh, uh, entities uh, continuously um, bringing about uh, uh, more and more loans given to them just to secure their NPAs and other activities has caused a little bit of uh, 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 let's say uh, a sentiment where people do not have so much confidence and at that time when a bank which enjoys maximum confidence and runs parallelly in terms of the maximum amount of transactions which are done through the economy this bank coming to support the uh, failing bank helps in bringing about the requisite confidence and value in the Indian banking system. Yamini ji, यहाँ पर श्रोताओं की ओर से हम ये समझना चाहेंगे वर्तमान हालत में जबकि कई बैंकों के बारे में संदेह के बादल उठने लगे हैं एक आम बैंक में धन रखने वाले व्यक्ति का कह लें कि जमा पूंजी किस तरह सुरक्षित रहती है और केंद्रीय रिजर्व बैंक किस तरह से हमारी बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करता है जिससे कि आम लोगों के हितों पर अधिक नुकसान ना पहुंचे उन्हें जी देखिए बैंक का काम होता है कि वो आपके डिपॉजिट्स लेकर के रखे और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दे और जब वो वो डिपॉजिट्स रखता है तो उसे क्रेडिट के तौर पे आगे बाजार में देता है और वो ऐसा क्रेडिट दे जहां पे उसे इंटरेस्ट मिले और वो आपको सर्विस कर सके आपके सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं प्रिंसिपल पेमेंट भी दे सके बैंकों के जो एनपीएस बढ़ते हैं वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जो इनको उन्होंने क्रेडिट दिया होता है वो उनको इंटरेस्ट ब्याज जिसे कहते हैं और उनका प्रिंसिपल पेमेंट नहीं दे पाते जिसकी वजह से उनके पास जो पैसा होता है जो बाकी आगे जाने वाला होता है या अपने डिपॉजिटर्स को रिटर्न करने वाला होता है वो पूरा नहीं बैठ पाता तो बैंकों की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ये जो है एनपीएस क्रिएट ना होने दें ड्यू डिलीजेंस करें और फिर सही तरीके से लोन दें इसके लिए आरबीआई जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है फोर्थ नाइटली रिपोर्ट मंगवाती है क्वार्टरली रिपोर्ट मंगवाती है और देखती है कि जो है जो जितनी जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है उसमें वो एक्यूरेट रिपोर्ट हो रहे हैं जो अकाउंट्स खुल रहे हैं उनमें केवाईसी नॉर्म्स हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर ऐसे गवर्नेंस में चूक नहीं हो रही जिसमें बैंक डिपोजिटर्स के पैसे खा करके उन्हें जो है गलत जगह ट्रांसफर कर दें बैंकिंग uh, स्थिति में एक इंश्योरेंस कॉपरेशन uh, है जो आपके डिपॉजिट्स को इंश्योर करती है जिसमें जिसका पहले इंश्योरेंस था वन लाख रुपीस पर डिपॉजिटर और जो अब कर दिया गया है पांच लाख रुपए पर डिपॉजिटर तो कोई भी डिपॉजिट मेंटेन किया जाता है बैंक के साथ उसको पांच लाख रुपए तक के डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है अगर वो बैंक डिजोल्व हो जाता है और उसके असेट्स बेचने के बाद कुछ नहीं मिलता है तब अदरवाइज वो जो बैंक है वो अपने नॉर्मल ऑपरेशन के थ्रू डिपॉजिटर्स को पैसे देने के लिए बाध्य होता है एंड नाउ वी ज्वाइंड बाय आर फर्स्ट कॉलर इन दिस प्रोग्राम मनी मैटर्स हेलो वॉम वेलकम टू ऑन दिस प्रोग्राम मनी मैटर्स हाई माई नेम इज राहुल आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन टू एक्सपर्ट यामिनी जी कंसिडरिंग हेलो टू ऑल मनी मैटर्स थी 
मैम आप जो है ये जो पूरी यस बैंक अगर देखा जाए अगर और इंडियन पूरा बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो अभी आपको क्या लगता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे पीएनबी में भी पिछले साल का एसेस हुआ था तो पब्लिक सेक्टर बैंक की कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया जैसी कंट्री में जो हैविली पब्लिक सेक्टर बैंक कवरेज जिसमें बहुत ज्यादा है जी पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक बहुत मेजर सेक्टर है और 75 परसेंट ऑफ द बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं तो उनकी एक काफी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठ जाती है कि वो जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंस मेंटेन करें क्योंकि अगर एक बार वो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है तो फिर बैंकिंग सिस्टम का सर्वाइव करना मुश्किल होता है क्योंकि पूरे बैंकिंग प्रणाली क्रेडिट डिपॉजिट और मल्टीप्लायर पे चलती है जिसमें जब आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उसको कितना क्रेडिट दिया जाता है और उस क्रेडिट के ऊपर और कितना क्रेडिट ऑफर होते हैं उसके ऊपर चलती है डॉक्टर यामिनी वी हैव ऑल्सो सीन दैट ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हैव टू बी मेंटेन बाय आइडर द प्राइवेट बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकॉर्डिंग टू द बेसल अकॉर्ड व्हिच हैज बीन रीच्ड इन बेसल स्विट्जरलैंड वेयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हैज टू बी मेंटेन बाय ऑल बैंक्स सो ओवर हियर वी हैव इश्यूज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हिच इज राइट नाउ द प्राइमरी the uh, issue being discussed uh, in the nation but capital adequacy norms have to be maintained and how do you see public sector banks upholding that when compared to private sector banks um when we adopted the basel 3 norms and according to the basel 3 norms the capital adequacy norms were also uh, maintained through with them and as a result many public sector banks which were not able to maintain the capital adequacy ratio were recapitalized in the particular process also given the recapitalization in the few years there has been about 80000 crores which has been reinvested in these public sector banks besides the mergers which have been initiated by the government primarily to secure a larger lender and a greater strength to the banks and create synergies of the mergers श्रोताओं आज आप हमारे कार्यक्रम में सीधे सम्मिलित हो सकते हैं और YouTube पर हमसे बातचीत कर सकते हैं चैट बॉक्स में आकर हमसे सवाल पूछते हैं या चाहें आप फोन लाइन पर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं हमारे नंबर हैं 01123421165 हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल और हम चर्चा कर रहे हैं देश में बैंकों की माली हालत विषय पर यामिनी जी बैंकों के विभिन्न कह लें कि निजी क्षेत्र के बैंक हैं सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं एक निवेशक का धन कहां सुरक्षित समझा जाए अभी के माहौल में या हर जगह लगभग एक ही जैसी स्थिति है उनका धन पूरी तरह सुरक्षित है जी जब भी आप बैंक के अंदर अपने डिपॉजिट्स रखें तो इसके लिए ये जरूर देखें कि जो बैंक की प्रणाली है या वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है वो ठीक है या नहीं जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर अगर आप देखें तो वो एक डिपॉजिट रेट होता है अगर कोई भी बैंक बहुत ज्यादा डिपॉजिट रेट देता है जो मार्केट रेट पर नहीं से नहीं होता तो वो उसके ऊपर एक सवाल या निशान आ जाता है जैसे अगर आप येस बैंक की भी स्थिति देखें तो पिछले एक साल में उनके डिपॉजिट रेट्स बाकी के बैंकों के रेट से ज्यादा थे ऐसे ही अगर आप और कॉपरेटिव बैंक्स देखें या और बैंक्स देखें तो उनकी भी स्थिति ऐसी थी जहां पे आप बैंकिंग प्रणाली की बात करते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं उनमें ज्यादा होता है पर क्योंकि सारे बैंक आरबीआई के अंडर आते हैं और सुपरविजन के अंडर आते हैं तो सभी बैंकों के अंदर स्थिति सामान्य रहती है और आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं कॉपरेटिव बैंक्स की क्योंकि काफी हद तक ये माना जाता है कि वो उनके फेलियर रेट्स ज्यादा रहते हैं तो उनकी जो ओवरऑल रिस्क है वो कहीं ज्यादा होता है ऐसे ही जो छोटा बैंक होगा या स्मॉल बैंक होगा उसकी जो स्थिति है या स्टेबिलिटी रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी है वो कम होगी बड़े बैंक के मुकाबले पर ऐसा नहीं है कि बड़ा बैंक फेल नहीं हो सकता या सिर्फ छोटा बैंक फेल होता है स्थिति इस पे निर्भर करती है कि कितने एनपीएज हैं और वो किस तरीके से उसे गवर्न कर रहे हैं और किस किस तरीके से अपनी असेट जो है कैलकुलेट कर रहे हैं स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए कैमिल रेशियो की बात करते हैं जिसके अंदर कैपिटल एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट अर्निंग्स और लिक्विडिटी पोजीशन एक बैंक की बहुत जरूरी है देखने के लिए and you are listening to money matters uh, on our news and air official youtube channel where we were discussing today's topic state of banking in india with our uh, 
expert Dr. Yamini Agarwal. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.eir at the rate gmail.com. विराम के एक बार विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मनी मैटर्स में मनी मैटर्स यानी वित्तीय साक्षरता से जुड़ा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बचत निवेश कर्ज तथा कर जैसे पर्सनल फाइनेंस से संबंधित मुद्दों का मुद्दों को उठाया जाता है और आपके सवालों को भी आमंत्रित किया जाता है आप भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं ईमेल के सहारे मनी मैटर्स डॉट ए आई आर एट जी मेल डॉट कॉम पर या फिर सीधे हमसे कार्यक्रम चल रहा हो उस दौरान जीरो वन वन टू थ्री फोर टू वन वन सिक्स फाइव पर वन पर डायल करके श्रोताओं आज हम देश में बैंकों की माली हालत विषय पर चर्चा कर रहे हैं यामिनी जी बैंकों के बैंकिंग तंत्र में कह लें कि शुरुआती दौर में आजादी के समय में निजी क्षेत्र के ही बैंक थे फिर बाद में उनका राष्ट्रीयकरण हुआ फिर उसके बाद निजीकरण का ये दौर आया एक कहले के चक्र के रूप में हम देख रहे हैं बैंकों का के स्वामित्व में बदलाव आना उनकी कार्य प्रणाली में बदलाव आना वर्तमान काल में जो स्थितियां हैं उसमें बैंकिंग पूरे तंत्र के सामने भारतीय बैंकिंग तंत्र के सामने संकट कौन सा है जिसके चलते चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक हो या सरकारी क्षेत्र के बैंक हो उनको अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ रहा है जी देखिए अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन इकोनॉमी में है वो है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का जिसके अंदर जो बैंक की बैलेंस शीट है उसमें एनपीएस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं पिछले सत्र 2018 से लेकर के 2019 में देखें तो एनपीएस ग्रॉस एनपीएस आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कम हुए हैं सितंबर 30 2019 का जो रिपोर्ट देखें उसमें सात लाख सेवन लाख ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी लाख करोड़ के एनपीएस थे जो पिछले उससे पहले थे आठ लाख करोड़ के आसपास और उससे पहले कहीं ज्यादा तो जो ये एनपीएस थे वो 2008 के के मुकाबले में कम हुए हैं पीएसयू में पर फिर भी एनपीए की स्थिति काफी ज्यादा है कॉपरेट्स के भी डेट्स काफी ज्यादा हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से कॉपरेट्स अभी बहुत ज्यादा लोन ना तो उठा पा रहे हैं और न ही अपने जो उन्होंने लोन ले रखा है उसको पे ऑफ कर पा रहे हैं इसकी वजह से जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफी असर पड़ा है और काफी कॉपरेट्स एनपीए की कैटेगरी में आ गए हैं जिसके तहत आपके जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर काफी असर पड़ा है बैंकिंग पे एक फिनटेक्स का भी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी असर पड़ा है कंपटीशन काफी स्टिफ हो गया है और जो फिनटेक्स हैं उनकी वजह से जो पीयर लेंडिंग का सिस्टम है या क्राउड फंडिंग का सिस्टम है या एक इनफॉर्मल सेटअप है या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का आना है उसकी वजह से भी बैंक के अंदर काफी कॉम्पिटिशन आ गया है तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं जो बैंक्स निपट रहे हैं एक बेटर टेक्नोलॉजी के साथ बेटर डिजिटलाइजेशन की तरफ और एक डायवर्सिफाई करते हुए अपने पोर्टफोलियो को ट्रेडिशनल लोन पोर्टफोलियो से लेकर के एसेट मैनेजमेंट में जाकर के म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस और अदर एक्टिविटीज की तरफ रुख करते हुए यामिनी इन टूडेज टॉपिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया Uh, we are seeing a lot of consolidation in the market as well if you look at public sector banks uh, we are seeing the smaller psbs being uh, amalgamated into the larger psbs and even in the private banking we are seeing uh, uh, kotak mahindra bank seeking to acquire uh, the lakshmi vilas bank as well so we are seeing a lot of mergers uh, in the banking industry why are we seeing that right now Uh, well there are a few reasons for that one mergers create synergies which affect the overall uh, consolidated state of a bank to service the overall economy and its presence in the economy in a better competitive manner uh, second what has been seen in many uh, public sector banks that the they were put in the, the pca which was the prompt corrective action and as a result since they were put under prompt corrective action they could not uh, hire more employees they could not set up new branches they could not give any further loans and as a result they were restricted in their credit activity and their since their nps were very large despite the recapitalization they were not una- they were unable to regain the strength in the market and with the mergers uh, which has been introduced uh, by the government for the public sector banks it has been tried that the health of the ailing banks 
with the strong banks could help together bring them balance sheet strengths and competitive strengths in the market. So they've been merged with SBI primarily to also make this one bank as one of the largest as top 50 banks in the world which can gain strength not only in India but internationally. Uh, it has also been observed that uh, mergers and uh, acquisitions in the banking industry are very common, but not so common in India, primarily because the presence of the public sector banks is 75% of the banking system as against many other places. Uh, Yamini ji, here uh, banking, uh, the tantra hai, paramparik banking tantra, hai, uske saamne, jo naye tarah ke kehle hai, jo digital platform aaye hai, पैसों के लेन देन के लिए जो नए नए कह लें निजी क्षेत्र के जो नए तंत्र विकसित हुए हैं उनसे किस रूप में उनका कारोबार प्रभावित हो रहा क्या उन्हें इसका लाभ मिल रहा या उन्हें नुकसान पहुंच रहा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में काफी डिजिटल फॉर्मेशंस की एक्टिविटी प्रमोट की है जिसके अंदर आईएमपीएस यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस की हैं उसके आ, उसके अंदर अब माना जा रहा है कि 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़ के आसपास का जो है टर्नओवर है डेली का और इस टर्नओवर के तहत देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है जिसके माध्यम से जो फिनटेक कंपनीज हैं या जो 11 पेमेंट बैंक्स आरबीआई ने अप्रूव किए थे जिसमें फोर मेजर पेमेंट बैंक्स अभी प्रमोट हो रहे हैं उनका काफी ज्यादा रोल रहा है uh, अभी चलते हुए येस बैंक के कारण जो uh, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी वो एक कंपनी को प्रॉब्लम आई थी पर बाकी कंपनीज अभी भी अपना डिजिटल पेमेंट नेटवर्क कंटिन्यू करके रख रख पाए हैं जहां तक यूपीआई uh, का नेटवर्क की बात है माना जा रहा है कि आरबीआई का ये जो फ्रेमवर्क है वो सिर्फ इंडिया में ही सिर्फ पॉपुलर नहीं हो रहा है इसको एक मॉडल फ्रेमवर्क की तरह इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी आगे लागू किया जा रहा है और एक सब्सिडरी भी बनाई जा रही है जिसके तरह जिसके तहत इंटरनेशनल पेमेंट्स को भी एक यूपीआई फ्रेमवर्क में लाया जाए जो बैंक्स हैं वो डिजिटल डिस्ट्रप्शंस की पहले बात करते थे और अब वो डिजिटल सब्सिडरीज की बात कर रहे हैं और फिनटेक्स के थ्रू अपना जो कारोबार है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो फिनटेक्स जहां पे पहले बेसिक डिस्ट्रप्शंस थी अब वो सब्सिडरीज या कॉम्प्लीमेंटरीज हो चुकी हैं यामिनी वी आल्सो सीइंग दैट देयर आर अमेंडमेंट्स इन द कंपनीज एक्ट एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन टर्म्स ऑफ द uh, equity stake holding uh, into the bank itself. Uh, we are seeing that the promoters have been made to divest uh, their majority holdings in the bank and that's one of the reasons why Yes Bank uh, was discovered to have uh, engaged in malpractices. Well, yes, in the Bass Bank uh, crisis, it has been found that there were kickbacks which were given to a large amount for the different loans which were dispersed to stressed uh, entities. And it is one of the factors which has been seen in the banking se- setup where, uh, where it is believed that, you know, unless you grease the palm of the uh, bank officials, you are not given the loan. And as a result, a lot of greasing did take place. Uh, which has had a bad impact over the bank's balance sheets, its credibility and its overall loan uh, portfolio and asset quality. So we're seeing greater oversight by the Reserve Bank into the operations of private banking now? Uh, with private banking as well as over the overall banking setup, the supervision guidelines have been reformed and which CAMEL, besides that CRILAC and the others have been put in place. Uh, uh, urban cooperative banks have also been taken care of as well as small banks have also been given uh, uh, advi- advisory in terms of maintaining proper corporate governance uh, supervision. यामिनी जी यहां पर आम कह लें कि जो छोटे बैंक सेवा लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं उनके नजरिए से बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा कि उन्हें किस तरह के बैंक में जाना चाहिए और किन-किन तथ्यों का ध्यान में रखना चाहिए अपने अपने यानी जमा राशि के लिए ताकि उनका धन यदि मान लें बैंक फेल भी हो या बैंक पर कोई संकट भी आए तो उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके बहुत बहुत संक्षिप्त सवाल जी कोई भी बैंक जो चुने वो उसका जो आरबीआई के सुपरविजन के अंदर आए और और उसकी जो शाखा है वो रिकॉग्नाइज्ड हो बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर यामनी हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे वेल आई होप लिसनर्स एंजॉय टुडेस टॉपिक डिस्कशन ऑन एसबीआई एंड द स्टेट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया टुमारोस टॉपिक इज 
Public Distribution System on Money Matters. Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.